right. Hello, hello, class. Good evening. Can you hear me? Yes, teacher. All right. I hear you. I was feeling alone. There we go. Hey, how are you today? Tell me about your day. How was your day? Was it good? Not so good? How was it? Today is good and very busy in my work. Really? Yes. Okay. What did you do? Okay, so can you give me some examples about the activities that you did? Uh, May some news report. Mm, you sent some reports, yeah. Then email to both. Yes. Okay. And tip in my computer. <laughs> All right. A class, alguna request, alguna solicitud que hayan hecho ahora? Did you make any request? Did you have issues at work or not? You didn't have issues to report. I guess you didn't, right? What else? What is your routine? King me dice su rutina. What is what are the activities that you do almost every day at work? Give me some examples, please. What is your daily routine let's practice what we have learned ¿Qué hemos aprendido? what is your routine in my case i have a meeting in the morning mm -hmm. um, um my day is very difficult because uh are much things very um Ah, muchas cosas. All right. So you had a meeting today. You have like the same routine almost every day. Okay, interesting. You know, be ready to answer. Imagine if somebody comes and asks you about your day. Hey, what do you do every day? ¿Qué haces cada día? Be ready to give that kind of information. Okay, about the activities that you do, for example, what time you get to your job, what time do you leave, what are the activities that you do, like send reports, visit some clients, call clients, um, meetings that you may have, you know. This is what we, we can uh, include, the information that you can include, and that's it. Vámonos, ¿qué clase vamos ya? What class is this one? Ya soy lista. What class is this one? 19. Yes, this is going to be class number 19. Probably this is one of the topic um, from yesterday's class. But we're going to do a short review. If you remember on yesterday's class, we were giving a couple of examples on how to make requests, formal and informal requests. If you remember, we were giving some examples by using the modal verb could. ¿Cuál es la forma de redactar una oración? We have could at the beginning, porque es una pregunta, entonces el verbo auxiliar va al inicio. Que pasaba con el verbo principal. We are not going to change or conjugate. No se conjuga. It's going to remain the same. Subject. Well, main. Sería así. Auxiliary verb. Subject. Then we have the main verb. Complement. And as you may see, this is a formal and polite request. We are going to add, please. It can be at the end or it can be in the middle, just after the subject. 
Okay. Could you please, or could you write these reports, please? Could you please write these reports? Ambas formas está correcto. El please puede ir justo acá. After the subject. But if you want to include it at the end, va seguido de una coma. Siempre el please va separado de una coma si es que va al final. Si va en medio de la oración, you do not need to include it. Formal and polite. Pero imagínense, estoy hablando con mi compañero de trabajo, casi mi hermano, hemos trabajado 10 años juntos, ¿sí? Y no le voy a hablar tan formal, you know, because we are friends. So in that case, we may use a very similar structure to make requests. But in this case, we are going to call them informal. There's no need to be too formal. Okay, it's not the same if I ask for a favor to my boss, to my supervisor, probably from people, uh, people from human resources, probably ask if I go and ask something to my best friend. Okay, in ese caso son informal requests. Revisemos entonces la estructura. Será la misma del uso de could. Let's find out. Auxiliary verb. Then we have the subject. The main verb is going to stay in the base form. Plus complement. Is it the same structure or not? What do you think? Varía algo? ¿Cambia algo? ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Same, right? Diferencias, formalidad. Can, less formal. O le podemos llamar informal. O menos formal, less formal. Pero eso no quita que también pida las cosas con un please. Be polite. Be polite with everybody. In this case, as you may see, we have the first exercise. Y vamos a poner diferentes contextos. Aquí sí es cierto que me dice que escribe cinco. But in this case, we are going to give you different people. And you are going to ask a request. For example, in number one, I need you to go and practice by asking to, en la una, ¿quién le ponemos? Al jefe, ¿verdad? Practiquemos con el jefe. Hagamos una solicitud a nuestro jefe. To my boss. Les pongo aquí el contexto. ¿A quién? To my boss. ¿Qué le van a pedir? Two days off, porque tienen una emergencia. You got an emergency and you need the permission uh, to do something and you need two days off. Tienen dos días, necesitan dos días de permiso, two days off. Vamos a preguntarle a su amigo, friend, help to finish your Llamémosle your report. Ayúdame a terminar mi reporte. And then, vamos a pedirle a la secretary que les ayude. Help to print a document. Si me ayuda a imprimir este documento. ¿A quién más le podemos hacer una solicitud? Boss, friend, secretary. Any idea? Me interesa um, esta. Yeah, the messenger. The messenger, right. Personas que casi no interactúo con ellas. ¿Qué le pedimos al messenger? Um, 
ir por un paquete o algo así, yes, no sé. go and pick something for me, recoger algo para mí. It can be a package, una carta. Miren, esto es importante, el cleaning. It can be, casi siempre son señoras, ¿verdad? Que hacen la limpieza, de cleaning lady. O puede ser de cleaning guy, el chico de la limpieza, que nos ayuda con la limpieza, ¿sí? Pidámosle, ¿qué le pedimos a ella o a él? De cleaning lady o cleaning guy. Mm. To clean the desk. Ajá, to clean my desk. Ayúdame a limpiar mi escritorio o mi oficina, probablemente. I don't know. ¿Cómo haríamos las solicitudes? Ya aprendimos, o no sé si es necesario, chicos, que vayamos y hagamos más ejemplos antes de irnos a este ejercicio. Or, how do you feel? Are you ready to practice now? We have been practicing on how to make formal requests. In this case, we are going to make formal and informal requests. ¿Cómo lo redacto? Les voy a compartir también, si gustan, la estructura. ¿Qué sería esta? The structure that we're going to, fin, to, to follow. Que es la misma. ¿Se acuerdan que solo lo único que cambia es el modal verb? Can and could. ¿Cómo me siento para este ejercicio? Do you feel ready? Do you feel not that really eh, secure about the information that we were presenting yesterday? ¿Cómo me siento, clase? Porque venimos de lleno al ejercicio de la práctica. Hoy y mañana es de práctica más que todo. Do you feel ready? I really hope so. But before we yes, go to ready. practice, yes, I'm always ready. ready. Como me dice siempre, ¿quién es que me dice? Always ready, always here. Remberto. Remberto, right? Es Remberto, ya ven. Nos llegamos a conocer también. Always ready. Y ni está, miren. He's not ready today. He's not here today. Who is in the English class? Aquí estamos. Vamos a revisar quién está. What day is today, class? Today is September. ¿Qué día es ahora? El 26. 26. Six. Wow. Casi se acaba el mes. Alfredo Rigoberto Alcántara. Present me. All right. Carlos Roberto Regalado Romero. Present teacher. Ok. Eric Isaac Chávez Hernández. Present teacher. Ok. Gilberto Lazo Funes. Present teacher. Ok. Gilberto Jacqueline Janet Guevara López. Janis Olivia Ayala Pérez. Jennifer Elizabeth Evora Santos. I'm here, teacher. All right. Jose Adilson Vázquez García. Present, teacher. Okay. Jose Ramberto Calderón Pacheco. Jose Roberto Revelo Calderón. <coughs> Karina Abigail Pérez García. Present teacher. Ok, Karina. Carlina Lorena Navarro Ruiz. Kenia Lisset Barrera Hernández. Present teacher. Excelente. Karen Alexis Escobar Cruz. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm here teacher. Ok, Lucía Verónica Nerio Márquez. Present teacher. Ok, Lucía, Maximiliano Adonai Flores Escobar. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Rosa Esther Rivera Hernández. Present teacher. Ok, Tatiana Carolina Celaya Pineda. En Valeria Michel Monje Valencia. Present. Perfecto. Vaya, repetimos las indicaciones por los que acabamos de ingresar, ¿sí? Ahorita se las muestro, just give me a moment. 
what are we going to do? Vamos a empezar con una práctica. Let's practice class. I was presenting different situations. How are you going to ask for help? Pedimos ayuda. Quiero que alguien haga algo, pero lo hago en forma de solicitud. What kind of eh, structure are we going to use? En este caso se usa una pregunta. Vamos a ocupar una pregunta. Sí, ya no lo hacemos tan directo como el would, que lo podíamos hacer en afirmación. O en forma de pregunta. In this case, whenever we use can and could, we are going to use... Uh, the request in an interrogative way. Y les presento la estructura, si se fijan. Y les voy a presentar el tiempo. Cinco solicitudes diferentes personas. Sin number one, make a request, please. Hagan una petición a su jefe. In number two, a friend, amigo. Number three, ask the secretary to help you. Y aquí aparece a la par qué es lo que necesito que le pidan. Y number four, to the messenger. ¿Saben quién es él? The messenger. Most of the time it's a boy or a guy. Casi siempre es un chico, ¿verdad? The messenger. What's that class? Mensajero. Mensajero, ¿verdad? ¿Será que hay otra forma de llamarle a los chicos que llevan y traen las encomiendas? ¿O es la única manera? Sí, right. Creo que es lo más común. Llamarle el messenger guy. Chico le llamaría yo. Messenger guy. And the cleaning lady or the cleaning guy. Y ahí está la situación. ¿Listos? ¿Listos para trabajar? ¿Ready? Yes. Ok, empecemos con el tiempo entonces. Let's start with this activity. This is going to be the first activity for today's class. Here we go. Empezamos con el tiempo. Hágalo en su English Notebook. Después comparamos respuestas. Okay? No los envío a grupos porque... Probablemente eh, sus compañeros se van a estar uniendo pronto, entonces no vamos a o no van a captar de qué se trata la actividad. Go class. Cinco minutos empiezan ya. I'm going to be here if you need help, if you want to add some extra vocabulary and you don't have the idea or you don't know on how to express your ideas, just let me know. Go class. Cinco minutos ahí están contando. You can do it. Questions about activity? Estamos trabajando en hacer oraciones. Five requests. Usted decide si la hace formal o no. Formal or informal. Si ocupamos can or could. It's up to you. ¿Dónde las estamos haciendo? En su English Notebook para los que van llegando ahorita. This is what we are doing. Okay, keep on working.
Do you have questions? Not really. Time is almost over. Go ahead, please. Minuto. Hoy sí queda un minuto. Go, please. Finish. All right, you finish. Who else? Or do you need some extra time? Tengo mala señal donde estoy. Ah, okay, ya vamos a Flores. Ahí está. Time is over. ¿Quién necesita más tiempo? Clase? Do you need some extra time? Or did you finish? I finished. All right. Who else? Finish. Okay. Amazing. And the rest of you? Y los demás. Finish. You finished? Okay. So... I'm really willing to listen to uh, your examples. Great job, Kenya. I'm going to present the first one. And I really want to listen about the information that you got or the examples that you are going to present. La número uno, okay? ¿Cuál es el contexto? La situación. You're going to ask your boss if he or she can give you the chance to have two days off. Go please, first volunteer, King Inicia. Your teacher, hi. Go please. Okay, could you give me today off? I need a uh, rest. Could you give me, could you give me two days off? I need to rest. ¿Cómo sienten esa clase? Could you give me two days off? I need to rest. Are we missing something? Is that okay? Si usted fuera el jefe, ¿le daría el permiso? Yeah? Or well, what would you include? Yo incluiría algo más. Please. El please, right? Because could we're asking, please? could you please? Or Give we can me two days off. Uh, you know what? I, I really like it. Me encantó que le agregó más contexto. I need to rest. Agreguen la situación. Acuérdense, entre más específicos son, es más probable que la solicitud sea válida o aceptada. In this case. Amazing. Next one. Who wants to try with number one?
Don't be afraid to practice. Go ahead, please. Um, Go I, cool, cool friend, help me to finish report, please. Sorry. Ah, okay, but, but wait. Sorry, sorry. We are in number one. We are still in number one. We haven't moved on to the second one. First one, la uno. And let me give you the chance, Jennifer, and then you, Alison. Go ahead, please. In ese orden. You can do it. Okay. The right. second sentence. The, the first friend. one. Same situation. The first one. First one. Okay. Yeah. Could you please give me two days off? Why? Um, because I need to rest. Okay. Uh -huh. Si yo fuera el jefe, ok, necesita descansar. Mm. Uh, because no. I, you I already work, You already have Saturdays and much... Sundays. Ah. Oh, <laughs> mm, okay. Because I have our extras, extra hours <laughs> the next week. <laughs> ok. Híjole que está difícil convencer al jefe o no. Another one. ¿Quién puede tratar? Vamos. Another situation. Traten de convencerme como jefe. Once again. But that's nice. Jennifer, I really like that one. Me han encantado las dos primeras. Thank you. Who else? How would you ask your boss? Could you give me two days of rest, please, to do a personal procedure? I like that one. I really like that one. I really need to. Ah, me encanta eso. Si se fijan, ocupamos ya otra estructura dentro. I need to. <clears throat> or I have to. Ajá. Dentro de una petición, ocupamos el need to and have to. Y suena un poco más. Eh, para mí, la urgencia de las solicitudes inmediata. I need to, I have to. So don't forget about that, please. I really like that one, Desley. ¿Sí es que entendieron lo que Leslie necesita hacer? Or do you want her to repeat the information? Did you get that? ¿Qué necesita hacer Leslie? Why is she asking for two days off? Did you get it? Veamos si es cierto. ¿Qué dijo? Preguntémosle a uh, Lucía. ¿Qué solicitó Leslie? What was she asking for? Or what does she need to do? Solo le comprendí que, que necesitaba que le diera un día de... Pero no, lo demás no se lo comprendí. Ay, sí. Puede ser que usted necesite hacer esa oración. Entonces, pidámosle. Leslie, could you repeat? O, oigan bien la solicitud. Could. Okay. Could, could you repeat? Give uh -huh. me two days of rest, please, to do a personal procedure. Personal. Esa es la palabra que quiero que aprendamos. Nuevo vocabulario. New vocabulary. How do you say diligencias personales in English class? Or you can be specific, you know. Si no lo toma como categoría, I need to go to the doctor with my son. I need to go outside of uh, San Salvador. Or I need to travel because of an uh, emergency, probably. Um a familiar issue, okay? Mm -hmm. Because my mom is sick and I'm going to take her to the hospital. You see, there are many situations. Okay, but that's nice. Uh, next one. In number, th in number two, how would you ask your friend to help you, mm -hmm. help to finish your report? How would you ask about that class? Pregúntele si le puede pre eh, Ayudar a terminar el reporte. It's for tomorrow. Estamos de noche. You are in the English class. And tomorrow, 
At seven, you need to present that information. Go ahead, please. Who wants to try? Uh, call, call friend, help me to, help me to finish report, please. I need to go hospital. Okay. Clase, ustedes son los compañeros de Adilson. ¿Le ayudarían o no? Would you help him or not? He needs to go to the hospital. Would you help him or not? Yes. Yes. Qué buenos compañeros son. Who wants to try? ¿Quién más? Pida ayuda a sus compañeros. Go ahead, please. It's time to practice. Si no, revisemos. Ya que no hay Can volunteers. You. Ah, ok. Can you, el bola, Can, class. You Vamos Can you help me finish the report? Because I... Okay, once again, please, one more time. Can you help me? Can you help me to finish the report? Because I am I sick. Because I am, I am. I am sick. Okay. Aceptada o denegada la solicitud, clase. She is sick. Would you help her? Imagínense, también mi pregunta va en forma de verbo modal. Would you help her? ¿Le ayudarías? Would you help her? No le digo, will you help her? ¿Le ayudaría? No, porque will es dándole la indicación que la ayude. Ok, I really like that one. Kenya, how about number three? How would you ask the secretary to help you print a document. Um, can you transfer a call to me? Can you transfer a call to me? Okay, can you transfer a call to me? Puede transferirme la llamada? Can you transfer a call to me? Yes. What do you think, class? Can you... Can you transfer a call to me? What is your, your recommendation or, or is it okay? ¿Les parece bien? Sí. Comentarios, los escucho. Can you... Teacher. Dígame. Este, yo utilicé can you... Porque cuando normalmente se solicita una llamada es porque se necesita al momento. Y creo que no es algo para, para ver si la persona podría o no, porque es algo que lo necesito I al really momento. Like that. Me encanta ese contexto, Kenia. Pero, ¿qué le agregaríamos tal vez, Kenia? El... Please. Please. Please, that's it. Esa era mi idea. Sí. But did you get the idea? ¿Vieron lo que Kenia hizo? No, don't be sorry. So, por eso estamos practicando. Ken, ¿tiene o no una opción la secretaria de hacerlo o no? No, she doesn't got an option. I'm asking if he, if she can or he, porque hay secretarios también. She can or he can transfer me a call, okay? So that's amazing. Qué bueno que lo analizamos así. How about you? Let me see. Alfredo. Can you give me your example, please? For the, the number four? Secretary, four? yeah. Secretary. Secretary. The same situation. Um, could you help me? Please. Attend my meeting for the next week. Okay. Could you help me, please, to attend? You want her to go to the meeting. You cannot go, and you want the secretary to go to the meeting? Yes. Okay. She go, she go attending if the meeting. Can, if she can go and attend the meeting. I really like it. Great job. Great situation. Um, how about you, Karina? 
same situation. Ask the secretary. Si no es este favor, pueden cambiarlo. What would you ask the secretary? Karina. I don't know if Karina is still there. Karina. Okay. Eric, how about you? How would you ask the secretary for a favor? Um, would you help me scan a document, please? All right. Could you help me to scan a document, please? Amazing. Me encanta ese contexto. Si se fijan, um, la solicitud probablemente no es urgente. Yo puedo hacerlo, pero si ella puede, estaría perfecto. Okay? That's why we are using... Could as a Teacher, request. Um, Dígame. How do you say? Uh, ya, ya avisarme o llamarme. O sea, avisarme, algo así. Let me know. Notify me. Déjame saber o notifícame. Notify me. Let me know. O llámame. Send a message. Call me. Access. Call me. Um, o sea, así podría ser. Mm -hmm. Porque yeah. podría ser con la secretaria. Ese, call you. Call me. Could you call me? Please. Uh, because uh, today the client visits the company. Yeah, right. Sí, va a venir un cliente, algo así. Yeah, could you call me? Could you let me know whenever the customer is here or whenever the customer arrives? Amazing. Well, I'm on the situation. Next situation, situation number. What number is it? Déjenme ver que moví la página. Aquí está. Situation number four. Ask the messenger guy to go and pick something for you. How would you ask him? Let's try with Valeria, I guess, and Gilberto. How would you make the request? Hagámoslos, chicos. Vamos. Pregúntele al messenger guy to go and pick something for you. Yes, Valeria. Sí, yo ya tengo una duda. Dígame. En esa, eh, ¿a qué se refieren que le pido que escoja algo para mí? Puede ser un eh, documento. Ah, no. El verbo pick. ¿Saben qué es el verbo pick? Pick up. Pick up. Retira. Esa, esa ah. duda tenía yo también. Really? Por pick up. Porque, bueno, así bruscamente lo relaciono con un vehículo. Pero así ya en inglés, no, realmente no sé qué significa. Pero ¿verdad? es que miren, si ponemos pick up como un nombre, es totalmente diferente si yo lo ocupo como un verbo, como un nombre, claro, es pick up. Es, nos referimos a un tipo de carro, pero como verbo es recoger, ir y recoger. Y puede ser incluso literal, se me queda algo, lo recojo. Hay una llamada, pick up the call. Tomar una llamada, recoger. Podemos recoger también a, a package, un paquete. Es el verbo recoger, retirar, package. Se usa en diferentes contextos. Entonces, por eso yo le puse go and pick. Se entiende también cuando digo pick, recoger algo por a mí. Okay, sí, ahora sí quedó sí, claro. Me Great job. Sí, me ha ayudado mucho, porque toda mi vida pensé que era un vehículo. Ah, pero como nombre, como verbo, actúa totalmente ah, diferente. Sí, no sabía que era verbo. Sí, es un verbo. Es un verbo, pero cuando nosotros le agregamos una preposición, se convierte en una eh, en un significado diferente. En este caso es como recoger, collect, to gather, poner algo en conjunto, pick up. Siguiente, um, ya les voy a mostrar ejemplos de esos verbos. Eh, Valeria, estábamos escuchando a Vale. Go, please. You can do it. 
Will you pick up a document? I need to review them. Wow, amazing. I really like it. ¿Quién más? ¿Quién más puede tratar? Who wants to try? Samples. Vale, les pongo entonces el siguiente contexto. Number five. Ask the cleaning lady to go and clean your desk. Or even if you ask for a cup of coffee. Puede traerme agua, puede traerme café. ¿Cómo lo harían? Eso es lo que necesito saber. Go, please. How would you ask people to help you? Vamos, escucho las solicitudes. Let me see. What is your example? Creo que Tatiana acaba de llegar, ¿verdad? I don't know. ¿Quién más estaba? Déjenme revisar. ¿Quiénes van llegando? Yo voy llegando. Yo, yo voy llegando. Alberto va llegando. Valeria ya estuvo. Let me see. Ya le preguntamos a Lucía. Lucy, do you have your example? Yeah, right. You did it as well. ¿Quién ha participado en esa primera parte? Yes, Kenya. Go ahead. Um, could, could you read me? A coffee, please. Okay, could you bring me? Could you bring me a cup of coffee, please? I like it. Hello? I really like that situation. Muy bien, Kenia. Muy bien, muy buena redacción. Okay, y esos eran los cinco ejemplos. ¿Cómo sintieron este ejercicio? Si se fijan, es contexto más eh, más adecuado o se adapta Hello, mucho. Dígame, Lizeth. Kenia, me puede escuchar. Hi, Kenya. I don't know what happened. Sí, lo ocupamos entonces en este contexto, el contexto de mi trabajo. Ok, yo voy, solicito algo, hago solicitudes. Y si clear the structure, ¿será que quedó claro? Is it clear? I really hope so. Ok, damos este so tema entonces. ¿Qué pasó? El, el internet. Ah, vaya, no se, se me, me, sa me sacó de la plataforma, volví a conectar y, y por eso quedó medio. Ah, vaya, don't worry. Me pedían ejemplos de esto, clase. Se llaman phrasal verbs. Les ponía ahorita el ejemplo de pick up. Pick. Cuando, miren, combinamos. Muchas veces son preposiciones. Por ejemplo, across, along, after. Entonces, por eso se le llama phrasal verbs. Porque es la combinación de un verbo más una preposición u otra palabra, un nombre, y se convierte en una frase. Ya el verbo no es solo una palabra, sino son dos palabras que forman un verbo. Es interesante el uso de los phrasal verbs. Porque el verbo turn puede significar algo. Pero cuando ya lo combino con una preposición, turn up, significa algo más. ¿Sí? Y ese es inglés. Entonces, sí les recomendaría revisar un poquito de ese tema, los phrasal verbs. Por ejemplo, bring up. Si se fijan el verbo bring, ¿qué significa el verbo bring? Por sí solo, bring bring traer bring up ya no, es, ya no es traer miren que es bring up to raise a topic for discussion llevar un tema a discusión iniciar una discusión sobre un tema ya no es traer sino empezar un tema para que se pueda llevar una, una situación de discusión. There we go. Miren acá, call, el verbo call, llamar, ¿verdad? 
Pero si ya decimos call off, ¿en qué se convierte? To cancel an event or an arrangement. Cancelar un evento o una. Ah, lo que hemos estado viendo, los arrangements, ¿sí? Algo previamente planificado. Así que be careful cuando vean phrasal verbs, significan juntos algo totalmente diferente. Call, llamar. Call off to cancel an event. Se cancela el evento de mañana. The event, or I'm going to call off the event for tomorrow. Okay, and that's it. Vale, quedó claro entonces el uso de los phrasal verbs. Ahí veíamos uno en el contexto anterior. ¿Sí? This is like extra information. Es información complementaria para que puedan usarla en el contexto del de curso. Ok, questions. Si no nos movemos, next, next, next. Ya hicimos el primer ejemplo. What are we going to do? If you see, we're going to do a very similar example. Pero vamos a ir analizando, ok? In this case, the requests. Formal and informal. Porque es que usan can y no could. Because this is what I need to do para concluir ese tema. In number one, what do we have right here? Take a look at the first example. How would you make a request class? Go ahead, number one. We have sandwich, can, me, you, buy, a. Ah. Make the request, please. Can you? Can you buy, buy me? Can I you can... buy me? A sandwich. A sandwich. Okay, ¿a quién le harían esa solicitud? Is it formal? Is it informal? What's your opinion about number one? Can you bang it's informal. informal. It's informal. Okay. It's informal. I say this um my friend. Probably to your friend. A quien más oh, le podríamos mom. decir, can you buy me a sandwich? My mom. My my brother, my your sister. Brother, mom, sister. ¿Será que tiene opción o no la persona? Yes. Can you? Ok, también para que nos quede claro. Can, cuando ocupamos el can, es porque en, en verdad necesito que la persona lo haga. Claro, se hace en forma de solicitud, pero sí, yo necesito que esa persona me ayude en esto. Can you buy me a sandwich? No es que la persona me diga no. Ah, cuando digo, could you buy me a sandwich? Ahí sí, podemos esperar una respuesta. Affirmative or negative responses, ok. También así analicemos la next one. In number two, we have a, no, not really similar, a very different situation. Esto ya lo analizamos ayer, lo hicimos ayer. Number two, how would you make a question? Go ahead. Can you lend, can you lend me your tablet? All right, can you lend me, can you lend me your tablet? ¿A quién le harían esta solicitud? Who would you make this request to? Number two, ¿a quién se la harían? Can you lend me your tablet? My, my, my sister, my brother, and my... To your sister, to your mate, brother. Classmate in university. To your classmates as well. Is it formal or informal? Informal. It's informal, right? Um, do you really want people to lend you the tablet or not? Or is it okay if they say no? Or do you really need people to lend you the tablet? Independent. Depende del grado de, de, de confianza. No sé cómo decirlo en internet. ¿Cómo la analizan en clase los demás? Depende del grado de confianza. Ok, interesante. ¿Y los demás qué piensan? What is your opinion about this one? Acuérdense que el uso de can't, sí necesito, es un grado mayor de. 
eh, ¿cómo le llamamos? De lo que espero recibir. Si sí necesito recibirla. Can you? Could es más opcional. Es un 50-50. Aceptaría si me dicen un no. Y también acepto si me dicen un sí. But in the case of can, yo le pondría un 80% de necesidad que se lleve a cabo esa solicitud. And that's it. Number three. What do you think about this one? Make the question, please. Make the question. How would you make the question? Can you give me that book? Once again, please. Can you? Can you give me that book? Can you give me that book? Okay, perfect. Can you give me that book? ¿A quién haría esa solicitud? Who would you make this request to? Um, um, my brother. Probably. My sister. Your sister. Or my classmate. Your classmate, probably a friend. All right. Do you remember about this? ¿Cómo se llamaba esta clase? What structure is this one? Me. Object pronouns. It's an object. The one who receives the action of the verb. Me, object pronouns. Perfecto. Siguiente. Vámonos un poquito más rápido. Veo que ya le agarramos el hilo. Number four. Make the question, please. Can you take me... Can you... ¿Será cake un verbo? No, it's cook. cook. Cake oh, is ah, the... Can you cake me... Dessert. Can you cook instead, right? Can you cook me? Me. Saben que yo incluso no ocuparía el verbo cook en este caso. I wouldn't use cook. Cook siento que es para otro tipo de comidas. ¿Qué hacemos con los pasteles? Do we cook a cake? Make. Make. We make, pero también se le dice hornear, bake, bake. Oh. Uh -huh. Can you bake? Entonces, cook es más que todo cocinar en una estufa. Cook, cook, beans, cook. Algo que se prepara en esa forma. O también cook es cuando no estamos siendo más específicos. Es una categoría en general. Cocinar lleva diferentes tiempos o elementos. Hornear puede ser a la parrilla probablemente u otro tipo de procesos. That's it. Next one. What do you think about number five? Make the request, please. Can at the beginning, can you? Can you buy? Can you buy me a present? Can you buy me a present? This is a very informal one. Muy informal. ¿Qué piensan de esta? Can you buy me a present? ¿O ¿En qué contexto la ponemos? Can you buy me a present? What do you think about this one? Is it formal when... or informal? Yes. Informal when you... Um... When you do, don't remember the uh, birthdays are uh, the birthdays um they're your friends or the parents and and you don't a uh, give or, or buy a gift for for him or for she and you need these, these people to go and get a present to that person. Yes. But in this case, if you see the object pronoun, it's saying, can you buy me? How would you say, can you buy a present for alguien más? It could be different, right? Can you buy a present? For him. For him. Siempre se ocupa. 
un object pronoun, pero en este caso cambia, si se fijan, la intención de redactarlo diferente. Can you buy a present for him? Claro, yo quiero que me lo compres, pero no es para mí, sino para él. En este caso, cómprame, es para mí el regalo. Can you buy me a present? That's it. Interesting. ¿Qué piensa de este um, Nubia? ¿Qué piensa de la siguiente? What do you think about this one? How would you make a request? Vamos, Nubia. Number six is for you. Can, um, well, all right. Can at the beginning. Mm. Ah, what next? ¿Qué le sigue? Ken, ¿qué iba después de Ken? Might. Can you? Ve aquí la estructura, se la vamos a mostrar nuevamente. Tenemos Ken, le sigue a un sujeto, verbo está verbo y un complemento can subject plus verb plus complement ahora novia entonces ocupemos ese mismo orden ya tenemos can what is next ajá yes the subject cuál es el sujeto será my me is it you My. ¿Quién my? Ah, ah, no nos dio verde, así que no es esa. ¿Cuál será el sujeto? De, ¿A quién estamos pidiendo el favor? Es a ti, ¿verdad? Entonces vamos a poner esta. ¿Quién you? ¿Puedes ayudar? ¿A quién? ¿Puedes ayudar? Me. En este caso, a mi persona. ¿Quién you help? Look. Can you help me? Uh, with. Okay, with. With my homework. Con mi tarea. Okay. Let's stop right here. Si se fijan, mm -hmm. llevamos 7 de 17. Vamos a compartir ese enlace. Porque sí me es necesario saber cómo llegan ustedes a la conclusión. Uno del orden de la pregunta en number two. Quiero que vayamos haciendo lo mismo. Hagan el orden de la oración, en este caso de la request, y analicen por qué es que ocuparon can o por qué están ocupando could. And that's it. I'm going to be listening to you. Ya hicimos las primeras seis. Les quedan el resto hasta la número 17. Is it clear what we're going to do? Está claro el ejercicio. Is it clear or not? Sí, está claro lo que van a hacer. This is in speaking practice. Ahora sí, in groups. Okay. I really hope so. Sí, pueden compartir pantalla. Sería genial. ¿Quién puede compartir pantalla, class? From you, from this class, or from this group. Who knows on how to share it? Share screen. Let me see. Ahí está. Sí, creo que a su grupo lo envié. Who's I mean? Who can share the screen? Me. Rosy, ¿quién más? Aparte de Rosy. Sí, me interesa que comparta. Va, entonces, Rosy se va con el grupo. El grupo 4. Y los demás tratemos de compartir pantalla y trabajar. Vamos, speaking time. Say hi to your classmates. It's time to work. Voy a estarlos escuchando. Go ahead, please. Finish with this activity. Make the analysis, please. There we go. All right, there you go. Excellent.
I'm just missing, I guess, Kenya, right? You cannot access because of your internet, right? But you can stay here. Muy bien, aquí vamos. Okay, speaking practice. Go ahead, please. Estamos listos para la práctica, clase. Sí. Vale, vamos, bien. Yes. Okay. Go ahead, please. Oh, sí, ya lo veo. <clears throat> el primero sería, bueno, es el que está mencionando. Uh, can you let me your tower? Can you let me your tablet? That's number one. Uh -huh. Okay, number, number two. two. Can you buy me a sandwich buy me okay este ya call call you how you prepare a dinner my dinner my dinner please Mm -hmm. Can you Can open, you open the window? The window. Mm -hmm. Can you open the window? Vaya, analicemos si es it formal, informal. ¿A quién harían ese tipo de request? Go ahead, please. It's informal, teacher. And the request. My love. I said my 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 family, my sister, my father, my brother. Yes. Can you ask for phone? Can you ask for the phone? The phone. Can you buy me buy, buy me a present? Es informal también. Y ese también alguien de confianza, porque no a cualquiera vamos a pedir un presente. Sí, eh, regálame un algo. Ajá. Esto sería, could you give me, could you give me, a drink, Mary. please. Please. Mm -hmm. so, yeah. can, can you, can let, you me let me a pencil? A pencil. Can you, can you open, open the door? The door? Can you, can, you you? Mm -hmm. can you help me? Can you help me? Can you help me? Can you help me with my with my hunger? With my hunger. Huh? Can, can you, you give, give me, me give me book, that book? That book. That book. Mm -hmm. Can, can you tell me you tell me the, tell me the time the time es como darme la hora esa sí. creo que sí, sí va. Can, can you, you, you sí, yo creo que sí cook? can you cook, cook me a cake can you mm -hmm. yes can you can you turn on the radio? Turn. 
turn on the radio. Me enciende mm -hmm. la radio. Sí, me enciende la radio. Can you give me Okay. Can you lend me your tablet? No, can you? Can you? you? Uh-huh. Can you let me? Uh-huh. Let me your tablet. Can you open the window? Can you answer the phone? Okay. Can, Can you uh -huh. lend, lend, lend me a pencil? That's perfect. It's all. Okay. We have finished. Okay, so we can go back to the main room. Bye, I saw the principal. Great job, guys. Did you finish? I was this exercise. Yes, Questions yes. about this? No. No. Not, not really. Just, just I don't understand, but <laughs> the first group has uh, more punctuation about us. So it's, uh, I don't know. <laughs> Why is he? You know, he let no, say, no. say the ventajas <laughs> even, you know? <laughs> We're completing six at the beginning. No, porque... No, porque nosotros, nosotros no empezamos de la séptima, empezamos de la primera que nos tiró. Ajá. Uh -huh. Ah, but you already had six. That you know the order of no. the requests. Uh, uh. Yeah, come on. And you know what? Let me tell you, this is the same exercise. Yes. From yesterday's class, from yesterday's class. Yes. So you already and, know. And, and we don't have a mistakes. We don't have a mistakes. So okay. it's very, it's very ego. <laughs> eso se llama ego. Ego se llama eso. <laughs> siempre estoy listo, dice Remberto. Yo siempre hago lo mejor que puedo. Al inicio decíamos eso, ¿verdad? Oh, it's ready, decía. Y yes. Remberto no estaba en la clase cuando pasamos. <laughs> hey, calmado, dice. He's not ready, you know? He's sleeping, dijimos. He's not no. ready. <laughs> right. Okay, mm. questions, Maximiliano. Creo que tuvo problemas de ingresar, ¿verdad? Estaba revisando el chat. Sí, pero... Eh, ajá, ya. Sí, hoy sí ya todo bien. Ajá, hoy sí ya todo. Sí. Perfecto. Amazing. Vámonos al grupo principal. Excelente. Chao. Ok. Ok, time is over. Let me bring you classmates back. Creo que no fue bien, ¿verdad? ¿Qué tal esta práctica? Creo que está claro. Is it clear? Yes, no. Necesitamos más práctica. It's clear. It's for clear. Me. I really hope so. Vale, les muestro otro contexto. Ahora les presento diferentes modal verbs. Acuérdense que los modal verbs todos tienen It's... una intención, expresar algo. ¿Ok? What is a modal verb? ¿Nos queda claro que es un verbo modal? Modal verbs. Yes, is it clear? Yes, yes. Expresa algo. For example, it can express necessity, ability, possibility. Entonces les pregunto, can and could, ¿qué expresan ellos dos? Can and could. Expresan necesidad, habilidad. What do they express? Possibility. Possibility, right? Possibility. Possibilidad, exactly. 
Y eso que solo lo hemos visto en el contexto de las preguntas. Tell me. But um, I don't know if, if you use may, what is the difference when you use may and you use can? What is different may or can? Ahorita viene la diferencia. Tengo ah, okay. dos sorry. contextos. No, qué okay, bueno que, que preguntemos eso. Look, el primer ejercicio que tenemos aquí está incluso may, que es un model verb, pero expresa, da no necesidad o posibilidad. Si no, es más formal, más informal. Eso vamos a ver. But before we present this exercise, me gustaría que vean esto para concluir. Eh, leí esta información y me gustó mucho. Teníamos el uso de los verbos modales can and can't. Could. Y teníamos el verbo modal en negativo. When are we going to use it? As you may see, you may be asking, so what's the difference between can and could? Creo que ya lo comprendimos. Can and could, as you may see, they are very similar. Both words are very common because they may have, or they have many meanings or functions. Revisemos las situaciones. Este cuadro es el que me interesa saber. Diferencias. What are the difference between can and could? La primera que nosotros tenemos que recordar es esta. Can, it's whenever we ask for something. ¿Cómo le llamamos a eso? Hacer una solicitud en inglés. ¿Cuál es la palabra que ocupamos? Oh. Request. Whenever we ask. Ask somebody to do something for us. Request. Friendly or polite. Acá le llaman amable, pero ambas son, yo siento que ambas son amables. Pero la diferencia es la formalidad. Less formal, more formal. Perfecto. Siguiente, comparemos entonces can and could. Demuestra una habilidad. Puedes. Y la otra demuestra una ability in the past. Pero esto es cuando yo redacto oraciones afirmativas. I can swim. Puedo nadar. I couldn't swim when I, when I was a kid. No podía nadar cuando estaba pequeño. Para oraciones afirmativas, estos verbos modales demuestran habilidad. Ambos. One in the present and the other one in the past. Si se fijan, entonces, ambas me solicitan algo. It can be used to ask for permission. Puedes, podrías, pero la diferencia es esta. Can we refuse the permissions by using can? No. Ya si redactamos una solicitud, podemos fácilmente rechazar o denegar ese, ese permiso. In this case, by asking with the model verb could. Esta es la parte, la parte interrogativa. Cuando yo redacto entonces una solicitud, esto es solo en forma interrogativa. Ya si quiero demostrar habilidad, esto se redacta en forma afirmativa. Porque podrían ver el can and could en otro contexto. Possibility. ¿Será que existe la posibilidad? ¿De que me ayudes con mi reporte? ¿Sí? Ambas expresan posibilidad. ¿Ok? Una demuestra más urgencia que se can. Could es un poco más blanda la solicitud. Más flexible. Es more flexible. And that's it. Ahí iríamos concluyendo entonces el uso de can. And 
Good. Preguntas sobre el tema. Nos movemos ya a la práctica. Is it clear the information that I was presenting? Okay. ¿Sí? ¿Necesitamos más práctica? O vean esto. Les voy a compartir también eso para que repasen el tema. Cuando hacemos solicitudes. ¿no? Pueden ser también en diferentes contextos. Y no todas van con please. No es que sea necesario o siempre es obligación incluir el please. Not really. But in my case, I really like to add please at the end to any kind of request, sea formal o informal, usando can or could, siempre le agregamos can. En mi caso, yo lo hago. So, can you help me? Can you help me, please? Creo que sonaría mejor. Could you help me? Could you help me, please? Could you turn on the light? Podría encender la luz. Could you please turn on the light? That's it. Cuando hacemos ofertas, look, nosotros ofrecemos una ayuda. No estamos solicitando. Aquí cambia la intención. Can I help you? ¿Te puedo ayudar? Could I help you? And that's it. Yo ofrezco mi ayuda a alguien más. No estoy pidiendo nada. I'm doing the opposite. Permission. Permission. Miren, también se ocupa para solicitar permisos. Can I ask a question? Can I ask a question? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Es una solicitud para pedir permiso. Can I have some more chocolate? Estamos en un evento, había un desayuno, and I really, I really want to continue drinking, or I need people to come and fill my glass, or my, my cup in this case. Can I have some more chocolate? Could I ask a question? ¿Podría hacer una pregunta? Could you have some more chocolate? Permissions. And that's it. Vaya, preguntas. ¿Cuándo vamos a ocupar? Deme en tres contextos. ¿Para qué me sirve entonces el can and could? Hacer qué tipo de solicitudes, clases. When are we going to use can and could? Yes. Habían tres palabras claves, no sé si las notaron. Number one. To ask Possibility. For. Ok. ¿Qué más explicamos? Ability. Uh -huh. Ability. Requests, offers, and ask for permission. permission. ¿Puedo yo ofrecer mi ayuda? Pedir o solicitar permiso y hacer una solicitud. Tres palabras claves and that's it. Now, if you see, here we have the usage of may. Creo que este es un verbo modal nuevo. May. ¿Cuál es la forma pasada de may? Si can es la forma presente de could. May es la forma presente de algo. ¿Cuál es el pasado? What's the past form of may? Do, forma presente, pasada, did. Can, could. ¿Cuál sería la de may? Es un auxiliar, no es un nombre. Como un nombre es el mes, mes de mayo, may. Pero como modal verb, ¿qué significará may class? What is may? Puedo. Puedo. ¿Y qué es la intención de may? ¿Solicitar el qué? Un consejo, una obligación, una posibilidad, como, una habilidad. Como una petición corta. Uh -huh. Solicitar permiso, permission, can, could, and may, pueden ocupar ese tipo también, permiso, aquí no es habilidad, es solicitar permiso, okay. may, y nadie me dijo la forma pasada de may, may, it's in the present form, 
might. 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 Lo mismo que can. Could. Do. Did. Did. Y así. Siempre mm -hmm. hay una forma pasada para los verbos auxiliares, ¿sí? Los verbos modales. So, may, it's a very, very formal, very formal request. Es muy formal. ¿Será que está en la categoría de formalidad arriba de can and could? Yes. yes. Can iría en la menos formal. Could, término intermedio en may. Muy, muy formal. So, may I speak, may I speak to Mr. Smith, please? Look, formal, polite request. I remember the sentence that when, when you went to the, the restroom or the bathroom, then may I go to the bathroom? Yeah, may I go, like ocupamos en school, right? May I go to the bathroom? Porque creen que podemos o utilizamos el may en ese contexto. May I? Por un permiso, porque se ve como permiso. Es ¿no? un permiso, pero es muy formal, porque si lo estoy haciendo, ¿a quién? ¿Eh? A una autoridad, en este caso, to my teacher, right? May I go to the bathroom? Restroom, podría ser también. May I? Le puedo decir a mi mamá, hey, can I go to the bathroom? A mi hermano, hermana, estamos juntos. Can I go? Cambia la formalidad. Eso es lo que teníamos que observar. Y si se fijan, tenemos acá el would you mind? Y que había algo que cambiaba el can, may, and would es la misma estructura. Auxiliary verb, subject y el verbo en su forma base. ¿Qué pasaba con el would you mind? If. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba con el would you mind? Había el verbo, una diferencia en el verbo. Eso quedaba abierto a que la respuesta fuera... Positivo o negativo. Muy bien, pero al redactarlo el would you mind, el verbo no quedaba en su forma base, sino ing. Ing, eso Eric, ing. Vamos a explicar uno más porque igual este lo vamos a hacer en grupos. Quiero escucharlos discutiendo este. El wouldn't es la forma negativa de qué. De él, modal verb. Would. Would. Oh, interesante. ¿Será que puedo ocupar wouldn't en una pregunta? Of course, I can. Yes. I can express ideas in a negative form. Wouldn't you eat in the classroom, please? ¿Podrías no comer en el salón? Wouldn't you eat in the classroom, please? Wouldn't you eh, drink coffee if you are using your laptop? You can spill it. ¿Podrías no hacerlo? Entonces, wouldn't es una idea que necesito que hagan lo que yo estoy expresando en negativo. Wouldn't you open the window, please? ¿Podrías no abrir la ventana? Está lloviendo. Ah, pero aquí miren, dice, it's hot in here. Hace mucho calor. ¿Lo expreso en negativo? Not really. I need an affirmative model verb. Entonces, lo mismo con couldn't. ¿Cuál es la diferencia? Si lo ponemos en el rango, chicos, de formalidad, which is more formal. ¿Cuál es más formal? ¿El wouldn't or couldn't? Wouldn't. Wouldn't. Siempre hay niveles, ¿verdad? Wouldn't. Más formal. Couldn't. Less formal. And that's it. Ok. ¿Quedó alguna duda de los verbos modales que tengo en ese ejercicio? Les explico otro. El will. Will. 
es un verbo modal también. Will. ¿Cuándo lo voy a ocupar? When are we going to use will? Will you buy? Will you buy the cake for the celebration? Will you buy the cake for the celebration? Vas a comprar el pastel para la celebración. Vean la intención. Ocupando el will. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Will you buy the cake for the celebration? For the party? Ya no es una solicitud. Es una orden más directa. ¿Sí? Vas a comprar el pastel. Will you buy? Creo que llegamos a un acuerdo. Y solo le estoy recordando si lo va a comprar. No le estoy pidiendo que me confirme si lo puede o no hacer. No, in this case, it's a very direct question. And that's it. Vaya. Vámonos al último de los ejercicios in here para ir concluyendo el tema del uso de los modal verbs. I'm going to be sending this link and I'm going to create, voy a crear nuevos grupos so you can talk to different classmates and you can practice by using the modal verbs hagamos lo mismo al final enviamos el screenshot el que estaba compartiendo la pantalla para revisar qué tanto tiempo les tomó realizar el ejercicio y la puntuación ready here we go go and check whatsapp right now This is going to be the one of the last speaking practice for today's class. Here we go. Vamos, aquí vamos, chicos. Speaking practice. Go, go, go. Yo no puedo, estoy con el teléfono. Ok, none of you. Nobody can share the screen. Nadie puede compartir, chicos, pantalla. No. You, no. You can't. Ok, let me split this group. Vamos entonces a... Ah, ok, ok. Try, please, and let me know if you can. Yes, we can. Yes, yes. Mm -hmm. yes I can. Yes, I can. Let's see. Okay. Okay. Vamos con la segunda. You open the window, please. It's hot in here. Polite request. Ajá, como una forma más, más um, como amigable. Sería cool. Ajá. Cool. Sí. A ver. Buying to loaves of bread or you way home. Igual por la request. Is. Sería, um, could you or would you? Would you mind? Por lo que estaba explicando de que el ING, el, el verbo. Ah, es cierto. Era, no. Ajá, ajá. No en su forma base. Sí. 
Váyasen. Sería, sería como prestar algo el diccionario. No sé, quizá la primera. ¿Por qué? <ríe> Buena pregunta. <ríe> Why. Así se hace, perfecto. Why? Pregúntale. Uh, I borrow it. No, no sé, estoy entre la primera y la segunda. Eh, lo que pasa es que... No, no sé. <ríe> ayuda. Help me. <ríe> ah, pero hágalo más formal. Help Could me? you help me, please? Could you help me, teacher, please? In which one? Number four. Yes. Would you mind if? Te importaría si? If I borrowed, if I will borrow. Yeah, that's the correct one. Es el único que se adapta porque tengo después del if un sujeto. Luego del sujeto seguiría un verbo. If I borrowed. That's right. Eso está bien. Esa es la explicación que yo le daría. Mm. Yes, go ahead, please. Continue. Okay. Would you mind? Oh, it's the same. Mind? I follow. Yes. 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 No, no, yo creo que uh -huh, creo que es la primera. Sí. Sí. ready. Let me to hundred. Number six. Mr. Reading, lend me $200 till next week, please. Polite request. Mm -hmm. $2,000. ¿De dónde? Tela y no llorar. Sí. <risa> no. Este sería could you. Porque yes, como could you. Así es. Yes, oh, yes. Correcto, could you like correcto, could you. <risa> Ahí sí le va a dar risa. ¿eh? <risa> ¿Y de dónde? Ya? Ya, ya, ya. Para comer tengo. Le... <risa> ah, callate. <risa> ok, number seven. seven. Would you mind? Would you mind? Would you mind? I have a headache. Will I request? Um, could you? Not, yeah, smoke, not smoke. Not smoking. Not, not smoking. Not smoking. Yes, not smoking here. Importaría no fumar aquí. Tengo un terrible dolor de cabeza. Pero creo que es no smoking or not. Tendría que ser. Para mí también tendría que ser no smoking, fíjate. No. El not, uh, solo no Ajá, smoking. Sí. Así. Para mí sí, fíjate. Sí. Uh -huh. Ok. Would you mind smoking here? Ok. Ok, el otro estaría Betty. Betty, can you? Say, can you? Can you help me with the grammar exercise, please? It's a formal request. Yes, can you? Yeah. 
el 8 sería can you. Sí, can you. Yes. Uh -huh. Could I use oh, your yeah. cell phone, please? Sorry. You. Sí, la... Oh. Oh. Ay, no salieron malas. <ríe> Dice que tenemos el tres, no salieron malas. No, it's not. Así llevaba ahí en NG al final. Ajá. Y acá. Ah. Entonces, ¿por qué se contesta con head? Estamos usando code. Code. Ajá. What's your question? Contesta la pregunta con hand. Estamos usando code. Porque dice entre paréntesis permission not given. No se le dio el permiso. No sé qué significa. Oh. Es una respuesta mm, negativa. Mm, That's why. Mm, por eso. Y vean el auxiliar de la 9 en la pregunta. El could debe corresponder con mi respuesta. También la misma tendencia. El could not porque es negativo. Y en la número 10 ahí cambia. Porque dice sí me dieron el permiso. Could I stay here for a while? ¿Podría estar aquí por un momento? Sí, podrías. No, sí puedes. Sí puedes. La redacción cambia presente. Ok. Sí puedes. Okay. Yes, you can. That's it. Okay. Vamos a revisar si quieren en grupo. A ver cómo nos salió. Great job, guys. Ok, we're giving... No, we're coming back. We better come back. Ya estamos. Let's wait for your classmates. Kenia, solo Kenia no se pudo unir, ¿verdad? Kenia, algún grupo. You couldn't. No, teacher, voy a disculpar, pero es que sí tengo mala la, la recepción okay. del, del, del internet. Me ha sacado varias veces. Vale, no se preocupe. De la clase y vuelve a ingresar. Vale, si quiere tenga así su cámara apagada también para que no le dé problemas. Here we go, class. Es bueno saber cómo analizan, saben, las, en este caso, las opciones, cómo descartan que no solo eligen por elegir, ¿okay? sino que nos damos cuenta que hay errores. Ay, no me equivoqué en esta, pero saber por qué es la intención del ejercicio. Ya hemos visto muchísimos modal verbs, muchos, muchos. Y hoy solo agregamos unos cuantos. Number one, if you see, esto no todos lo hicieron. To read the idea specified in parentheses. En paréntesis me dice la intención. ¿Ok? Yes. Number one, I speak to Mr. Smith, please. Always may. It's formal, it's polite, yes. and even, y miren, dicen el señor Smith, ni siquiera lo llama por su nombre, sino Mr. Smith, ocupa un título, y los títulos expresan mucha formalidad. I speak to Mr. Smith, please. So what would you use? Descartemos, vayamos descartando. Can? No. It's not formal. Would? No. Why not? Porque would es 50-50. ¿Puedo hablar con él? No. Sí, sí nada. I need. What you mean? 
No. Oh, la única que me queda. Would May. you mind if? Probablemente. Would you mind if? No. Not really? Which one would no. you use? No, because no. Uh, you mm -hmm. use the ing in the verb. Exactly. Y porque está igual, es una respuesta afirmativa. Pero la formalidad, yo ocuparía may. el may. Acuérdense que yes. hay categorías, hay rango, diría yo. May, it's the only one. Would you mind if? No, no lo ocuparía. Number two, you open the window, please. Pero revise la información complementaria. It's hot in here. Do cool. I want people to open it or not? I need it. You to open. It says polite, pero no me dice que es tan formal. So which one would you use? Cool. Cool you? The cool first. You. Um, the first. Uh -huh. Could you open? Yes. Could yes. You open? yes. Please. Yes. ¿Por qué no ponemos esta? Won't you open the window, please? Porque está pidiendo que abra. Porque es está. como, ajá, ajá. Porque según también se podría entender como hablamos el español nosotros, ¿verdad? Que negamos para afirmar. Negamos para uh -huh. afirmar. Correcto. Y could, acuérdense que es un modal verb que expresa habilidad. No importa uh -huh. el tiempo, si es en pasado o presente. Entonces lo que busco es si puedes, puedes abrir. La ventana. Es habilidad. Number three. Yes. Buying two loaves of bread on your way home. Buying. Desde acá yo sé cuál es la respuesta correcta. Which is the correct one? Buying. Would you, would would you mind? You. Yes. Maximiliano. Would, you, me dijo? Mind. would, you, would mind? you mind? Would you mind? Would you mind? Would you mind buying? Es la única yes. que se adapta. Will you buying? No se adapta. No uh, es la estructura que sí. So, would you mind buying? ¿Y qué le está pidiendo comprar? What's this? <coughs> ¿Qué es esto? Pan. Es como eh, dos, dos bolsas de pan. Algo ¿Serán así? bolsas? No, sería dos no. bags. No son bolsas. Rebanadas de pan, ¿no? Uh -huh. Exactly. Okay. Me da entender qué tipo de pan está pidiendo. Probably box bread, right? Pan yeah. de, de caja, aquel que se puede cortar en ese, en porciones. Loaves. ¿Y qué significa loaf? Entonces, rebanadas. That's it. Next one. Would you mind if? Would you mind? Eh, diferente al would you mind if cuando pongo if ahí sí el verbo puede ir en forma base ¿por qué? porque después de if inicia una oración aparte would you mind if te importaría si y luego de eso nosotros redactamos una oración completa que si yo la separo del would you mind if tiene una Lógica o sentido por sí sola. Would you mind if I, what would you use? Borrow. Borrow. Yes. Borrow. Your dictionary for an hour or so. ¿Qué le está pidiendo? ¿Te importaría? Sí. Le presta el diccionario. Presta el diccionario una hora o, uh -huh. o algo así. Y lo redacta en español. Incluso tiene el mismo sentido si ocupo el borrow in the present form. Se importaría si presto, pero ahí como lo redacta. If I borrowed. ¿Sí? Yes. Ni idea cómo adaptamos eso en español. Si pres, presta, prestase, ¿sería? Sí, borrow. prestase. Prestase your dictionary for an hour or so. ¿A qué se refiere esto? Or so. For an hour or so. Por una hora más o menos. Más o menos, exactamente. Por una hora más o menos or so. Number five, would you mind if I, el mismo, mismo tipo de ejercicio. Necesitamos un verbo. Mm -hmm. Sin ing, would you mind if I. Pero vean la intención. Ask for. 
So which one would you use? Didn't, didn't. Why didn't? Because you were both talking in the present. Would you mind if I didn't? Miren la idea. Le está pidiendo permiso para no venir a tu fiesta. Mm -hmm. ¿Sí? Como incluso disculpándose. I'm sorry. Would you mind if I didn't come to the party or Pero to your party? Mm -hmm. Mm -hmm. No. Pero ¿por qué creen no, que lo redacta? No podemos decir if I did or if I come to your party. Porque no tiene... La idea es en negativo. Si lo dejo en afirmativo, would you mind if I come to your party? ¿Te importaría si en otro one. It's one. Ok. ¿Por qué want? Why want? Deme la lógica. Yes. Go ahead, please. Would you mind if I want? No, for me, no. ¿Te importaría si yo no voy a ir a tu fiesta? Not really. Miren, en inglés no. se redactaría no. en Dang. negativo, pero dijimos es el tiempo presente. Presente. Mm -hmm. es en presente, presente, por eso. En presente por eso. Would you mind mm -hmm. if I didn't come to your party? Necesito negar de alguna forma. El verbo auxiliar que más se adapta es did not in the present form. Number six, Mrs. Y tenemos acá un verbo lend. This is really lend me two hundred dollars till next. ¿Qué? Would you lend me? ¿Qué será esto? Lend me two hundred dollars till next week, please. Está prestando doscientos dólares hasta la otra semana. Bueno, pero se está comprometiendo con una fecha para pagar till next week, please. Desde acá veo qué tipo de solicitudes. Polite, pero no es tan formal. Which one would you pick? Would you? Could you? The okay. Could you? Me encanta, porque es opcional, ¿verdad? Podría. Y ahí se sí, está jugando, si le presta o no el dinero. What would you say? ¿Prestarían ustedes $200 next week or not? Depend it, it depends the reason the, yeah, the people. Right. It depends on the emergency or the reason that they are presenting, right? If I can and if I trust that that's uh, someone, a ese alguien, of course I could. Si yo puedo, lo hago. Si no, y si no tengo, of course I cannot. Right? Imagínense si no tenemos. No, I can't. I'm sorry. Would you mind? Vean la estructura, ya saben. Pero tenemos aquí la razón. I have a headache. ¿Será afirmativa o negativa la intención? Would you mind? Descartamos no, esta. No aplica. No. Tampoco, so not I have no not smoking. Or not, not smoking. smoking. No or not? Not. Not. Not, exactly. Not smoking. I have a... Eh, yes. En esta, en esta, bueno, eh, con el grupo que estábamos teníamos ahí la, la interrogante de por qué, bueno, estábamos entre no smoking y not smoking. Entonces, eh, nosotros llegamos a la conclusión de acordémonos cómo también están escritos en los cartelitos, por ejemplo, don't smoking, entonces bajo esa lógica nosotras respondimos con not pero eh, me gustaría si usted puede aclararnos en este caso, eh, por qué not y no no muy bien, no smoking y not smoking no smoking, acá sería una advertencia de no fumar no fumar, pero acá si se fijan la intención es que la persona no lo haga not smoking es una negación que acompaña al verbo mind would you mind 
not smoking, o sea, que la persona no haga la acción de no fumar. No sé, no sé cómo, re... ok, déjenme volver a explicar esto. Si dijéramos no smoking, te importaría no fumar, pero no lo estoy redactando como verbo, ¿sí? Te importaría no fumar acá. Como es un verbo el que estoy redactando, no puedo ocupar el no porque es una negación nada más, sino que en el caso de verbos se convierte esto en verbo, no en simplemente un nombre de no fumar, sino en una acción. Necesito ocupar el not, no puedo ocupar el no. ¿Sí? El no smoking es un, no es un verbo. Es un nombre, no fumar. No es una acción, ¿sí? No fumar, es un área de no fumar, no hacer esa acción. El not expresa un verbo, es una negación de un verbo. ¿Cuál es el verbo? Smoking. ¿Ok? Si lo dejo así, smoking aquí ya no sería un verbo, es un nombre. No smoking, no fumar. Not smoking es un verbo, lo, com lo convierte inmediatamente en un verbo. ¿Sí? ¿Se comprende ah, la idea? Ah, ok. Yes. It's no clear. smoking, no smoking. Me está diciendo que esto no es un verbo, no es una acción. Not smoking, ahí sí. Lo convierte inmediatamente en verbo. No hagas esta acción. Igual, no eating. Podría poderse o se puede adaptar como no comida acá. No entres comida, no eating. Not eating, no comas. ¿Sí? Es diferente. No, por ejemplo, esta. No pictures. ¿Ya han visto eso? No fotos, no, to, no, no hay fotos, no pictures, sí. not pictures, entonces no tomes fotos aquí, el not es un verbo, and that's it, si no, expresa como un nombre, next one, amazing, qué buena, qué buena pregunta, what's next, in number A, we have Betty, qué pasa con Betty, Betty, can okay, you, Betty, help me with this grammar exercise, please. Es informal, desde ya sé que es. Yes, can you? Can. Formal, not really, it says informal. In number nine, could I use your cell phone, please? Permission not given. No me dieron el permiso. ¿Podría usar su teléfono? Sorry, you? Can. You. Oh. Can. La negación o la respuesta ya se redacta en presente. No puedes, no vamos a decir, lo siento, no podrías, no. You can't, porque es una afirmación, en este caso, tiempo presente negativo. Lo mismo con esta, could I stay here for a while? ¿Podría estar aquí? La respuesta va a ser en presente, obviamente. So, yes, you. Can't. Yes, you can. Yeah. No podemos decir yes, you could. Sí, podrías. No, sí puedes. Yes, you can. A ver qué tal nos fue. That's it. Excellent job. Y ahora sí, creo que ya hemos dado suficiente de los modal verbs. Clase. Finalicemos preguntando. How do you feel? ¿Cómo se sienten con el uso de los modal verbs? How do you feel? Me siento capaz de hacer una solicitud. Yes. ¿sí? Pedir ayuda, por ejemplo, para que me arreglen la computadora, me ayuden con la conexión a internet, probably. Yes. Lo que vimos anteriormente, sí me siento capaz de hacer eso. Yes. Yes. Yes, dicen, I really hope so. Espero, mañana hacemos el repaso total de las... Nos vamos a ir desde el primer tema. Section en unit number one. A ver qué tanto hemos aprendido. Y se van a dar cuenta que todo va enlazado. Todo lleva una secuencia. Y 
siguiente módulo ya vienen nuevos temas. Casi vamos finalizando la section. Well, not section. Level número 2. That's it. Who is in the English class? Remember to say here or present. Alfredo Rigoberto Alcántara. Present. Perfect. Carlos Roberto Regalado Romero. Present teacher. Okay. Eric Isaac Chávez Hernández. Present teacher. Okay, Eric. Gilberto Lazo Funes. Present teacher. Okay, Gilberto. Jacqueline Janet Guevara López. Janis Olivia Ayala Pérez. Jennifer Elizabeth Evora Santos. I'm here, teacher. All right. Jose Adilson Vázquez García. Present teacher. Okay. Jose Ramberto Calderón Pacheco. Not ready. Jose Roberto Revelo Calderón. I don't know class. No sé si yo estoy mal, pero si vi, alguien vio a Robert en la clase, José Roberto. Yo creo que sí se conectó, you know, but I'm not sure. And I even... No, no, no. Oh, came back. I'm so sorry, I don't know what happened. <laughs> Ajá, ¿qué está diciendo? No. no. Always ready? No. <laughs> Venía, como... Come on, wait for the teacher. José Roberto Revelo Calderón les preguntaba, creo que lo vimos en la clase. I'm not sure. Bueno, vamos a poner aquí ausente. Karina Abigail Pérez García. Say más Karina. Casi no lo escuchamos a veces interactuar. Karina Lorena Navarro Ruiz. Present. Kenia Lisset Barrera Hernández. Present teacher. All right, getting Alexis Escobar Cruz. He didn't show up today. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm here, teacher. All right, Lucia Verónica Nerio Márquez. Present teacher. Okay, Lucia Maximiliano Donay Flores Escobar. Present. Okay, hoy sé que está. Nubia Esmeralda Jordan Flores. Present teacher. Okay, también. Rosa Esther Rivera Hernández. Here. Excellent. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Present teacher. Sí, acá en Valeria Michelle Monge Valencia. Present. Bien, chicos. Yo, ¿sí? yo, yo, no, no mencionó, pero yo. I did, I did. Sí lo hice, pero creo que no se escuchó ya. Se nos fue la conexión. Exactamente ahí. Es verdad, Renberto no estaba al inicio que tomamos la asistencia. Aquí estamos. Ok, class, hoy sí ya. You're free to go. Okay. Okay. Hoy sí ya puedo. Good night, everybody. See you tomorrow. Okay. Have a good night. Bye-bye. Good night. Take care. Good night. See bye -bye. you tomorrow. Bye-bye. Oh.